बट हाँ देखो बहुत अच्छा पॉइंट बोला मॉनिटाइज करने का रास्ता हो एटलीस्ट देखो ऐसी फीलिंग आ रही कोचेस जो होते हैं ना कि आसान है Let's talk about how you can move to Japan as a software developer. There are a few ways. Way number one is that you open your own company here. Uh, it's not too difficult, but I think you need to keep at least 200k US dollars in a bank account here in Japan and employ a few people here, and then you can open a company. Once you open a company, you can just employ yourself and move to Japan. The other way is that a company hires you, and also there are basically tiers of visas that you can come on here. Um, the one that I'm on, the one that most of my friends have come on, is called the high skilled visa. High skilled visa is basically you have to meet a certain number of points, which I think is 80 points, something like that. And your points are calculated based on um, your age, the degrees that you have. I got rejected twice. We applied for a short term visa, we applied for a different kind of visa, and then both of the times it was rejected. Finally, we had to do something called taking a COE, which is from Abuja. And after you take that, which takes almost three months, and then you meet the right amount of points as well, you're able to get, get a visa. Uh, now, from what I know, I have this resident card. Basically, means I can stay here for the next five years. Uh, so that's how you can move here in case you feel like it. Knowing Japanese is a big plus. I would think, unless you have some contacts here, some company that's moving here, it'd be really hard for you to move here. So know Japanese and then apply. Because it's the common language where everybody speaks it, and you also get some extra points if you're good at Japanese. In terms of the expenses, accommodation here is incredibly expensive. The house that you just saw in the beginning, ये था three thousand dollars a month, cash per ढाई लाख रुपए cash per per month, जो कि मतलब बिल्कुल वर्थ इट लगता नहीं जितना छोटा घर है उसके हिसाब से. India में सीम घर आपको पचास हजार नहीं तो आई बोल रहा हूँ यार. Bangalore में शायद पचास हजार, but otherwise उससे कम में मिल जाएगा. तो that is a big minus and usually लोग यहाँ छोटे घरों में रहते हैं ये घर तो फिर भी काफ़ी बड़ा था most छोटे घरों में भी जाओगे तो भी आपको दो लाख डेढ़ लाख से नीचे कुछ नहीं मिलेगा तो वन बिग एक्सपेंस इज दैट या बिग एक्सपेंस इज कैब्स अगर आपको चार किलोमीटर भी जाना है तो ढाई ढाई हज़ार रुपये लगा लो लग जाते हैं वो थाउजेंड यन ऑन हाई स्किल्ड वीज़ा द मिनिमम सैलरी नीज टू भी फिफ्टी के यू एस डॉलर्स अगर उतनी नहीं है तो यू डोट पास द क्राइटेरिया फॉर द हाई स्किल्ड वीज़ा एंड यूजली जो मुझे समझ आया जहाँ के लोगों की सैलरी बहुत हाई नहीं होती है विच मीनस एक तो यहाँ की करेंसी बहुत गंदी डिप्रिशिएट करती है तो इफ़ यू लुक एट इट आई आर से भी गंदा डिप्रिशिएट करती है एंड इफ यू कंपेयर इट टू द डॉलर तो बहुत ज़्यादा नीचे जाती है ओवर टाइम विच इज़ वाई हाँ इवन इफ दर सैलरी इंक्रीज इट डज नॉट इंक्रीज इन एप्सलूट नाउ इट्स स्टिल फिफ्टी के यू एस डॉलर नेक्स्ट ईयर मैं भी फोर्टी फाइव के यू एस डॉलर तो दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड बहुत लोग कहते हैं बहुत सारी स्पेकुलेशन हैं कि दे हैव एजिंग पॉपुलेशन विच मीन्स इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी आगे जाके विच मीन जीरो रियल स्टेट विल भी मच चीपर ऑल दट जस्ट तो थिंग्स टू कीप इन माइंड इफ यू थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग यू मोर स्पेसिफिकली आर थिंकिंग वेदर नॉट टू मूव यर एज अ सॉफ्ट डेवलपर 
the long story short is ke paise ke terms mein it might not be the best idea if you like traveling then not the best idea in the world japan is great but rather be a remote software developer come here on a tourist visa uh, rather than moving here full time because yeah the recurring expenses here are pretty high after a point the place loses its appeal and then you're just stuck paying let's say 2.5 lakh rupees a month it is not great